Hello guys and welcome back sa ating channel and for today's topic, um, pag-usapan natin ang history of web browsers and why Google Chrome is the number one browser ngayon na pinaka-popular, okay? So, as of now, si Google Chrome ang nangunguna sa mga web browsers sa usage, no? So, maraming mga Google Chrome browsers kahit Pag bumili ka ng PC or laptop, meron ng default na Edge or Internet Explorer, di ba, sa device. Pero bakit mas pinipili pa nating gamitin si Chrome? So, i-check natin yan mamaya. Pero ayun, pag-usapan muna natin yung history ng mga web browsers. So, bali, ang unang-unang web browser was created noong 1990. And tawag sa kanya is World Wide Web. Okay. Um, ginawa siya ni Tim Berners-Lee and nirename niya to Nexus kasi nga noong pinangalan niya na World Wide Web yung pala ng browser niya syempre may ibang ibig sabihin ng World Wide Web di ba? or www so ganyan ginawa niyang Nexus pero ito yung itsura ng unang browser so ayan siya puro text lang siya okay yan puro text walang graphics And then next, we have the Lynx na browser noong 1992. Lynx was a text-based browser that could, couldn't display any graphic content. So, yung una and itong pangalawang browser, di nila kaya mag-display ng graphics. Puro text lang. It, tsaka itong Lynx, parang ang itsura niya is parang kawan prompt, di ba? Na may kulay. Kira na itsura niya. So, noong 1993, ginawa si Mosaic. Um, ito yung first browser na kayang um, mag-embed ng image. So, ito nakita niyo. Meron na siyang image na hindi ito tapos may text. No? So, ito yung pinakaunang browser na medyo na din ang popularity. Kasi nga, yung iba dati puro text lang. Sumunod noong 1994, ginawa si Netscape. Okay, so yung gumawa ng mosaic, ito rin yung gumawa nito. So, in-improve niya lang. Tiyaw, and tinawag niyang Netscape Navigator. Ayan yung logo. Nilagay ko guys sa taas yung mga logo para nakikita niyo. And then the first Internet Explorer browser, ito yung logo niya, hindi yung E. Diba usually ngayon E na yung nakikita nating logo is E. Pero yung unang-unang Internet Explorer browser, ito ang logo niya. Microsoft Internet Explorer tapos may mundo may world lang dyan sa gilid um kinto it siya noong 1995 ni Microsoft so ito yung insura niya so yan puro text lang and usually pag hindi niya ma-display yung image then yan lang gumalabas yung parang box okay next um gumawa si Apple noong 2003 si Safari yung ginawa nila ito lang kasi yung picture na Hindi ko, ma- hindi ko makita yung mga eh, screenshot ng browser ng Safari noon. So, ito lang yung nakita ko. So, ito yung itsura niya. Medyo malabok. The next, noong 2004, lumabas si Mozilla Firefox. Okay, ito yung unang-unang Firefox na itsura. Yan. Alas magkamuha sila ni IE, no? Tapos, sumunod noong 2008, dumating na si Google Chrome. 2008 siya. Unang nilabas ng September. So, ito pa yung unang-unang logo ni Google Chrome. Ito. Tapos, ito yung unang niyang Jura. Okay? Tapos, ng 2015, um, pinalita ni Microsoft yung Internet Explorer niya to Edge. No? Kasi nga, parang naging competitor na nila si Anesit Chrome. Eh. So, parang hindi na nila... hindi na nila kayang sundan. So, gumawa sila ng bago, which is Microsoft Edge ng 2015. So, ganito yung itsura. May pagkahawig dun sa Chrome. So, yun yung history and ng mga web browsers. So, ngayon, pag-usapan natin bakit si Chrome is parang mas maraming gumagamit kay Chrome kahit marami namang Internet Explorer or Edge na naka, by default, pag dinili mo yung PCs, meron na, di ba? Or Safari, kanyan. Now, si Chrome kasi, nung ginawa siya, nung 2008 pa lang, marami ng improvements. 
including sa holding, sa graphic, sa security, na wala dati si Internet Explorer. Okay. So, noon kasi, meron pa tayo mga ginagamit na, ayun, mga flash player, di ba? So, mas nagiging interactive yung ating mga browser. So, ngayon, si Chrome, yung una-una pa lang, naisip na nila yan. Kaya, kaya kaya ng browser nila. When in fact, Ah, uh, ito namang si Internet Explorer na nauna. Hindi nila inanticipate yung ganun. So parang nagahabol sila dun sa version nila. So mas naging ng popularity si Chrome, especially dun nung lumabas yung Google Maps. <laughs> diba? Eh wala namang Google Maps si Internet Explorer or si Edge. So mas um dawami yung popularity ni Chrome. Okay? Tapos, um, another feature ni Chrome is yung sandboxing. Sandboxing, um, si Chrome, kaya niya magbukas ng maraming tabs. And then, yung each tab na yan, may sarili-sarili silang uh, memory. Ngayon, kaya naman malakas kumain talaga si Google Chrome when it comes to memory. Kasi nga, each tab is merong sariling memory. Ano ba ibig sabihin nun? Na kapag yung isang tab, ba itong YouTube ko dito is... Nag-crash. Hindi magka-crash yung buong uh, browser. Itong tab lang na to. Pero ito do gana pa rin, gana gana, gana pa rin. Pero kapag yung kay IE or Edge, isang tab lang ang mag-crash is um, magka-crash yung buong browser. So, um, yun. Isa yung maraping feature na maganda kay Chrome. Kaya lang, yun nga, malapas siyang kumain ng memory. Kaya kung mapapansin nyo, kapag nagbubukas kayo ng Chrome, tapos maraming tab, parang ang lakas ng kumain ng memory ng computer nyo. So, yun yun. Tapos, comes to security, ina naman ni Google Chrome na high level yung kanilang security. So, I think na din yung ano, yung itsura mismo, diba, ni Chrome. Kasi, napakalinis niyang tignan. <laughs> Unlike dun sa iba na ang daming nakalagay, since pag pumupunta ka naman talaga ng internet nagsusearch kayo diba so talagang ang iniisip talaga ni Chrome is yung um, user friendliness when it comes to browser so naging mas popular siya dun. kasi diba pagdating dati kay internet explorer or kay edge kung mapapansin nyo ang dami dito ng oh, may file edit ka lang ganun tapos may mga square square pa dyan may mga menu eto wala talaga kung mag boss kayo ng Chrome na yun eto lang yung web page address niya tapos yung search pero ngayon, syempre humahabol na rin si Edge so parang yung itsura niya, mas nagiging kaparehas na kay Google Chrome kung mapapansin niyo kung tignan nyo ngayon yung browser niyo kung meron kayong updated okay, so ganun din yung ibang mga browser eh uh, like Firefox, Opera nagiging ganun na rin sila okay, so yun ang history ng browsers and kung bakit mas popular ngayon si Edge sa ating mga browsers. So, yun lang. Sana may natutunan ulit kayo guys and see you again next video. Bye-bye!